ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ മെലോ വൈബ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒരു കിടിലം ഒരു മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ആണ് അപ്കമിങ് മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആളുടെ കുറേ നല്ല വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാം ആളുടെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആളുടെ വിശേഷങ്ങളോട്ട് പോവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഇതുവരെ എങ്ങനെ എത്തിന്ന് വെച്ചാല് വർക്ക് ചെയ്തു കുറെ പാട്ടുകൾ ചെയ്തു ആ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പത്ത് ശതമാനം ലെക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടാണ് ഒരു മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡിലോട്ടേ ഞാൻ കയറി പോയത് ഭയങ്കര അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഞാൻ ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി അതായത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ മ്യൂസിക് വരുന്നതേ ഒരു പറഞ്ഞ മാതിരി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടാണ് റൂട്ട് മാപ്പിലോട്ടും വരുന്നത് ജസ്റ്റ് മിണ്ടാണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ റൂട്ട് മാപ്പിലെ ഡയറക്ടർ സൂരജ് ചേട്ടൻ സൂരജ് ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ഇതേ മാതിരി ഒന്ന് വീട്ടിലോട്ട് വരണം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയായിട്ട് അതാ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി പുള്ളിക്കാരൻ വീട്ടിലെത്തിയ സമയത്ത് ആ എന്നെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു തീം പറഞ്ഞു തരാണ് അവിടെ എനിക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ്റെ തന്നെ വീടിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ ഞങ്ങളിരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തീം ഇതാണ് തീം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ നല്ല തീം എന്ന് പറയും ഞാൻ ഇത്ര പോലെ അപ്പോൾ പാട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ചേട്ടൻ അടിപൊളി നല്ല അടിപൊളി തീം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കൊരു പാട്ട് ചെയ്താലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തകർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആരെ കൊണ്ട് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇത് നീ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു ആ ഒരു അത് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യം പറയുന്നു കാര്യം പറയുന്ന പോലെ കാര്യം പറയുന്നു ആ നീ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ചേട്ടൻ തീരുമാനിക്കുന്നു പേഴ്സണലി എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ബ്രദർ മാതിരിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത് ഒരു അതിനൊരു എതിർത്തെ ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ലെക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിന് അതൊരു അതെങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം നിവാസികൾ അതെങ്ങനെയൊക്കെയോ ട്രിവാൻഡ്രം ഞങ്ങൾ ഒരു കുറേ വർഷമായി അതെങ്ങനെയൊക്കെയോ പരിചയപ്പെട്ടത് ചേട്ടൻ ഞാനായിട്ട് ഞാനതെ ഞാൻ പഠിച്ചതല്ല ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ആ രണ്ട് ഡിഗ്രി ഡബിൾ ഡിഗ്രി കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു ഡിഗ്രി ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം പോയി അല്ല ഫെയിൽ ആയതല്ല ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ പോയത് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ആ കോളേജ് വിടാൻ തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം കൂടെ നിർത്തിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും പോയി പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ മ്യൂസിക് കോളേജിൽ ഡിഗ്രി കയറി അതായിരുന്നു എൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഡിഗ്രി ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറിയത് ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തു ദിസ് ഇസ് മൈ വേ ഇതാണ് എൻ്റെ വഴി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഒരു പാട്ടൊക്കെ ക്ലിക്കായിട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ വഴി എന്ന് തോന്നി ഇല്ല അത് എനിക്ക് ഇൻസിഡൻ്റ് അല്ല എനിക്ക് കുഞ്ഞിലെ മുതലേ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ലിറിക്സ് എഴുതുന്ന എൻ്റെ ചെറിയൊരു വട്ടമുണ്ട് അപ്പം അതൊരു വട്ടമാണ് കവിത എഴുത്ത് ലിറിക്സ് എഴുതുന്ന ആ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് ചുമ്മാ കിട്ടുന്നൊരു സാധനമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നോ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എത്രത്തോളം എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയും ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നോർമലാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും കിട്ടില്ല ഞാൻ അബ്നോർമലായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും എനിക്ക് പല വരികളും കിട്ടുന്നത് സോ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ അബ്നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നുമല്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഔട്ട് ആകുന്ന സമയത്തായിരിക്കും എനിക്ക് ചില വരികളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ലിറിക്കും ട്യൂണും ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്തു പോയി അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ടിന് ഫസ്റ്റ് പാട്ട് ജനിക്കുന്നു ഒരു ആ ഒരു പാട്ട് ഇറങ്ങി ആ പാട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പം എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് മ്യൂസിക് കോളേജിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി മ്യൂസിക്കായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതിരുന്നു ഞാൻ മ്യൂസിക് കോളേജിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടുന്നു മ്യൂസിക് കോളേജിൽ കയറുന്നു സപ്ലൈ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അന്തസ്സായിട്ട് ഡിഗ്രി പാസ് ആകുന്നു പി ജി കയറുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ആ അങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പാടുക എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പോസിംഗ് പോലെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കമ്പോസിംഗ് കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ
ஆரீரம் தாராட்டிடா ஆரோலம் ஞான் பாடிடா அகலருதே கூட்டில் நின்னும் சிறகுணரும் முன்பின் கிளி மழமேகம் போலே ஞானும் ஒரு இதழுகளாலே ஜென்மின்னும் கனிமலரே நின்னே தலோடா ஒரு வரமாய் என்னுள்ளிலும் நீ வருமோ என் குஞ்சு தாயே பயங்கர கேரளா ஆல்ரெடி எனக்கு ஞான இங்கே ஒரு ஃபிலிம் செய்யுன்னு ரூட் மேப்பு ஒரு மூவி செய்யுன்னு എന്ന് കോളേജിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കാരണം എൻ്റെ ട്രാക്ക് പാടിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസാണ് ട്രാക്കൊക്കെ പാടിയിരിക്കുന്നത് സോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരെല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ തന്നെ ഒരു ആയിരം വട്ടം പാടി കേട്ടതുമാണ് അങ്ങനെ ഈ പാട്ട് തന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ചുമ്മാ പാടിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കും അവർ ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്ന പാട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ടീച്ചേഴ്സ് കേട്ടപ്പോഴാണ് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ഒരു ആ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് തന്ന ഒരു ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചു അത് സത്യസന്ധമായ കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാനൊരു സിംഗറല്ല അതെനിക്കിപ്പോഴും അറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഗായകനെന്നോ അങ്ങനെ നല്ലൊരു സൗണ്ടിനോട് ശരി ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം ആസ് എ സിംഗർ ആസ് എ കമ്പോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗർ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ലൈവ് ഷോസ് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈവ് ഷോസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പാടാം അവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസിനാണ് വാല്യൂ പക്ഷേ ഇവൻ അതൊരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റണമെന്നില്ല അവിടെ നല്ല ശബ്ദ മാധുര്യം വേണം കറക്റ്റ് ഒരു എന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു ഡൈനാമിക്സ് വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ശബ്ദ മാധുര്യം ആ എൻ എൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് എനിക്ക് എൻ്റെ പാട്ടിൽ എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസം പോരാ ഞാൻ അത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സെൽഫ് കോൺ പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൽഫ് കോ പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പാട്ട് റെക്കോർഡിങ്ങിൽ പാടാനായിട്ട് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല വളരെ കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പാടിയിട്ടില്ലെന്നല്ല ഞാനൊരു അയ്യപ്പൻ്റെ ഒരു പാട്ടൊക്കെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പാടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരുമേലേക്ക് കൊണ്ട് അമ്മ ചെയ്ത എൻ്റെ ബ്രദറാണ് അത് ബ്രദറാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ അത്ര ഒരു പാട്ടിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കാത്ത ഞാൻ കമ്പോസ് എൻ്റെ അധ്യാപകർക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ കമ്പോസിങ്ങിലാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഫീൽഡ് അതാണ് എനിക്കൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് അധ്യാപകർക്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പം അവരങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനമായത് അപ്പം അധ്യാപകരൊക്കെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയണടാ നന്നായിട്ടുണ്ട് പാട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് വേറൊരു കാര്യം എൻ്റെ ഒരു സാറ് ക്ലാസ്സിലിരുന്ന പാട്ട് പാടുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സാറിൻ്റെ വോയിസ് കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറ് സംഗതിയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര അത് പേരൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല കാരണം അത് കോളേജിൽ അങ്ങനെ സിനിമ പാട്ടം അങ്ങനെ പാടാൻ പാടില്ല അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് അത് സന്തോഷം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഒന്ന് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വളർച്ച കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൂര്യചേട്ടൻ സൂര്യ സുകുമാരനായ സൂര്യചേട്ടൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം എൻട്രി ആ രണ്ടും ഒരേ കാര്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ പാട്ടുകൾ മുഴുവൻ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അതിലുള്ള പാളീച്ചകൾ പറഞ്ഞ് തരാറൊക്കെ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് സൂര്യചേട്ടൻ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മൂവിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ഒരു എന്നോടുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണോ ഇപ്പം സൂര്യചേട്ടനായിരുന്നാലും ഗോപി ചേച്ചി ഗോപി ചേച്ചിയാണ് എൻ്റെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടൻ്റെ വൈഫ് ഗോപി ചേച്ചിയാണ് എൻ്റെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗോപി ചേച്ചിക്ക് ആയിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആ ഒരു സാധനം അവരുടെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയിൽ എന്നെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിന് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് പാട്ടിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു റിസൾട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റി എന്നുള്ളത് പക്ഷേ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം എന്നെ കാട്ടിയിട്ടും ഇഷ്ടംപോലെ മ്യൂസീഷ്യൻസ് ട്രിവാൻഡ്ര സിറ്റി തന്നെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം മാതിരി വരും ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്
ഫിലിം കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആവാനും ഞാൻ തയ്യാറില്ല ആ അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ആ എനിക്ക് ഞാൻ പടം കിട്ടി ഞാൻ വലിയ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായി ഞാനും ഇനി ഭയങ്കര മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണ് എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നാലും കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ വരുമോ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ നാഷണൽ അവാർഡാണ് സ്വപ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നാഷണൽ അവാർഡ് മേടിക്കണം അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് മേടിക്കണം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പക്ഷേ അതിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നാലും ഞാൻ അപ്പോഴും എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞത് എനിക്കിപ്പോൾ ഫിലിംസ് കിട്ടിയാലും ശരി തന്നെ ഞാൻ അതിന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല എനിക്കിപ്പോൾ ഐ മീൻ കിട്ടുന്ന പടത്തിൽ എൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കും ആ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അങ്ങനെ എക്സാക്ട്ലി ഇപ്പം യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പോട്ടിഫൈ എന്ന് പറയുന്ന നൂറ്റമ്പത് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വളർന്നു വരുന്ന കലാകാരന്മാരുമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അവരിപ്പം കണ്ടിട്ട് പറയണം ആ അശ്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം രണ്ട് പാട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത് പടത്തിൽ ചെയ്തെങ്കിലും പടം ഇല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം വേറെ പാട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കും അതിന് പറ്റും എന്നവർ പറയണം ഇപ്പ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്ക മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സും അവരൊരു ഫിലിം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിലിമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് സുഷീൻ ശ്യാം വേട്ട അതെന്തുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാൻഡ് ബാൻഡ് പെർഫോമറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാൻഡ് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കീബോർഡിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് അപ്പം എനിക്ക് അതുപോലെയാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഫിലിം ഒരു ഫിലിം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിനി ഭാവിയിൽ ഫിലിം കിട്ടിയാൽ എനിക്കൊരു ഫുൾ ഫിലിം കിട്ടിയാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഫുൾ ഫിലിം അല്ല ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഫുൾ ഫിലിം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ അതിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യില്ല ആ ഒരു പക്ഷെ പടം ഇല്ലാത്തൊരു സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് സോങ് ഇറക്കും കാരണം ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പാട്ടിറക്കിയാണ് അവിടെ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ അതിന് അതിന് എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഞാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ആ രണ്ട് പേര് അത് മീൻസ് ഒരു ഒരു മെയിൽ വേർഷനും ഉണ്ട് ഒരു ഫീമെയിൽ വേർഷനും ഉണ്ട് മെയിൽ വർഷ് പാടിക്കുന്നത് നിഖിൽ മാത്യു ചേട്ടനാണ് ഫീമെയിൽ വർഷം പാടിക്കുന്നത് അഖിലാനന്ദ് ചേച്ചിയാണ് അയ്യോ അതിപ്പം അത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ട് കണ്ടിൽ ഏത് കണ്ടു കൊള്ളാം അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല അതേമാതിരി ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്കിപ്പം ഞാൻ ചില അത് ഓരോ നിങ്ങൾ രണ്ട് പാട്ടും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും രണ്ടും രണ്ട് ഇമോഷൻ രണ്ട് മൂടുണ്ട് ഇപ്പം ഫീമെയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഫീമെയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല മെയിൽ മാത്രമേ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പാടുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഇമോഷനാണ് ചേച്ചി പാടുന്നത് കേൾക്കുമ്പം അത് വേറൊരു മോശമാണ് ഈ രണ്ടും നമുക്ക് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും ചേട്ടൻ പാടുന്നതിനെ ഒരു ഒരു സെഡ് ഇമോ ഇമോഷനായിട്ടും ചേച്ചി പാടുന്ന ഒരു ഹാപ്പി ഇമോഷനായിട്ടും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പാടിയിരിക്കുന്ന ഒരേ വരികളാണ് ഒരേ ട്യൂണാണ് എന്ന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന പല ഇമോഷൻസിന് ആ ആ പാട്ട് തന്നെ അത് കേട്ടു നോക്കിയാൽ മാറി രാത്രി കണ്ണടച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും ബ്രേക്കപ്പായിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വേറൊരു ഫീൽ കിട്ടും കാരണം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ പല ഞാനിങ്ങനെ പല നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീൽ പോകണവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അഖിലേശ്വരം കൂടെ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാകും പിന്നെ രണ്ടുപേരും ഒന്നിനൊന്നിനാണ് രണ്ടുപേരും അടിപൊളിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പത്രം പോലെയാണ് മിനുടഞ്ഞു പോയി എന്തിരിക്കെ കൈ തന്നു താങ്ങി നീ തന്നെ പുതിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചു കണ്ണിലെത്തി എന്നെ കൊത്തിപ്പറിക്കുന്നു നെഞ്ചിലെ പ്രണയമോ തെന്നി തെറിക്കുന്നു പോകുന്ന വഴിയിലോ നീ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പിന്നാലെ
നിമിത്തം അത് ശരിക്കും അതെ അതെ ഇതൊരു ആ ആ ഒരു പാട്ട് യാദൃശ്യമായിട്ട് ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് സംഭവത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു പാട്ടാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു പാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ക്ലിക്ക് ആവുന്നൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല ഈ പാട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സാധനമാണ് ചുമ്മാ വരി എഴുതുന്നു അതിനെന്തൊക്കെയോ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നു ആ ഫോർ ഇയേഴ്സ് അല്ല ആക്ച്വലി സോങ് ചെയ്തിരുന്നത് അഞ്ച് വർഷം ആറ് വർഷം മുമ്പാണ് ഇറങ്ങിയിട്ട് നാല് വർഷമായിട്ട് കാരണം അതിനെ കോലൊക്കെ കണ്ടു ഞാൻ ഭയങ്കര കുഞ്ഞായിരുന്നു ഭയങ്കര ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയും ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സാക്ട് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ പാട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചുമ്മാ ഒരു വരി മനസ്സിൽ തോന്നി ആഗ്രഹി കയറാന്ന് ഒരു മനസ്സ് തോന്നി ഞാൻ ആ വരി ട്യൂൺ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു ഇപ്പോൾ തോന്നി സാധനമാണ് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ അതിനൊന്ന് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ റാപ്പ് മ്യൂസിക്കിലോട്ട് റാപ്പിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു മലയാളം റാപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാൻ തോന്നി അങ്ങനെ മലയാളം റാപ്പ് സോങ്ങിലോട്ട് കയറി ആ ഒരു റാപ്പ് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അങ്ങനെ റാപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് സോങ് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ആവുന്നതെന്ന് എനിക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കേട്ടവരെല്ലാവരും നല്ല രസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര വർഷം എടുത്തു ആ പാട്ട് ഒന്ന് വൈറലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നത് ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ കയറി അങ്ങ് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിന് ഒരു ഒറ്റ പോക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഞാൻ ഒരാളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് അറിയുന്നത് തന്നെ ആ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം വ്യൂസ് പതിനായിരം വ്യൂസ് കിടന്ന് പാട്ട് ഒരു ദിവസം നോക്കി അഞ്ച് ലക്ഷം വ്യൂസ് കിടക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിലായി പാട്ട് ക്ലിക്കായി മനസ്സിലായി ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാരണം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് പേരുടെ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു നാലഞ്ച് ഭയന്മാരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു മല്ലൂർ ആപ്പ് ഇപ്പം അങ്ങനെ ബാൻഡ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് അതിന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അഖിലേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് പ്രശാന്ത് എന്നൊരു പയ്യനുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അരുണാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സുഹൃത്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരാണ് ചേർന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഗോവിന്ദ് അഭിനന്ദ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ മാറി അവർ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി അതിന് പിന്നെ ഒരു ബാൻഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ല ഇപ്പോഴും ആ ചാനൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ ചാനലിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഇടുന്നത് അതെ മല്ലൂടാപ്പം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ടീമിൻ്റെ പേര് അതിനൊന്നും ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സോങ് മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ അല്ലാണ്ട് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ കുറെ സമയം അമ്മയുടെ സോങ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു ഒരു പിന്നെ കോവിഡ് ടൈം വന്നു കോവിഡ് ടൈം വന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു പണിയില്ലായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് എനിക്കൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് പാട്ട് ചെയ്യിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ വരികൾ എഴുതി കമ്പോസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ എഴുതും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഞാൻ ആക്ച്വലി എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുകാരനാവണം അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇതുവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കവിത കളിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് പോവാണ് ഞാൻ എന്ന് ഓക്കെ ആയെന്ന് തോന്നും അന്ന് ഞാനൊരു ബുക്ക് അങ്ങ് ഇറക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ അതെന്തായാലും വിടത്തില്ല കവിതകളുടെ ഒരു സമാഹാരം അശ്വിൻ വർമ്മയുടെ കവിതകളുടെ സമാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറെ പേർക്ക് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാറുള്ളതല്ലേ എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഉടുക്കും ഇത് എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ കവിതയൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ അസ്ഥി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എഴുതിയ സാധനമൊക്കെ എഴുതി ഇപ്പോൾ വൈക്കും ഇത് എന്ത് സാധനം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികം അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായനയിലൂടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പോലും ഉണ്ട് സാധനത്തിന് ഇഷ്ടം ചെയ്യണമല്ലോ ക്രിറ്റിസൈസ് അല്ല ഇപ്പം പോസിറ്റീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്ര പേരാണ് ക്ലിക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ആരുമില്ല നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ട്രോള് ചെയ്ത് വരെ ഫേസ് ഫേമസ് ആവുന്നുണ്ട് നല്ല രണ്ട് പാട്ട് ചെയ്ത് എത്ര പേര് അറിയാം ആരും അറിയില്ല അതാണ് അതാണ് സമൂഹം ഇപ്പം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ പാട്ടുകളെയും ചെയ്യണം എനിക്ക് അവളെ തെടിയൊക്കെ ഭ
നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കോൾ വരുന്നത് എനിക്ക് യുവാൻ ചേട്ടൻ എൻ്റെ കോൾ വരുന്നത് അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല സ്ഥലത്തിൽ ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് കോഴിക്കോട് പോയിരുന്നു കോഴിക്കോട് നിന്ന് തിരിച്ച് ട്രെയിനിൽ വരുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് യുവാൻ ചേട്ടൻ്റെ കോൾ വരുന്നത് അപ്പം അപ്പം ഞാൻ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ ഞാനിങ്ങനെ ട്രാവലിങ്ങിലാണ് ഞാൻ എത്തി വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്തി തിരിച്ച് വിളിച്ചു ചേട്ടനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സോങ് ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്തതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തൊരു പാട്ടാണ് മൃദ്വ എന്ന് പറയുന്ന സോങ് ഭയങ്കര മൃദ്വ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ ബ്ലോഗിൽ ഇറക്കിയ നിലവേ വന്നാണ് സോങ്ങിൻ്റെ പേര് ഭയങ്കര കാരണം അതിൽ അതിലും ഈ ഇതൊരു കമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ പാട്ടിൻ്റെ എല്ലാ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഇന്ന് വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് ഫിലിമിലെ സോങ് ആണെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ഒരു ആൽബം സോങ് അല്ലേ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വാ അപ്പം അങ്ങനെ അത്ര ക്വാളിറ്റി അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള എൻ്റെ മാത്രം കഴിവല്ല അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത ആളുടെ കഴിവുണ്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത ആളുടെ കഴിവുണ്ട് അത് പാടിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കഴിവുണ്ട് പാടിയത് ഉണ്ണിമായ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അഭിലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു ബ്രദറാണ് അവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ആ ഉണ്ണി ഉണ്ണി എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പി ജി ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു സോങ്ങിലോട്ട് എത്തി ഞാൻ റൂട്ട് മാപ്പിലോട്ട് എത്താൻ ആ ഒരു സോങ് ഒരു കാരണമാണ് കാരണം ആ സോങ് ആ സോങ് കേ കേട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാവും അതൊരു പ്ലസൻ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് സോങ് ആണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം കേൾക്കാൻ തോന്നും ഈവൻ അതേ സോങ് ഒരു ട്രാവൽ മൂഡിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു സോങ് ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് ആ ഒരു മെലഡിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാവൽ മൂഡിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും ഭയങ്കര രസത്തിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് റൂട്ട് മാപ്പ് അപ്പം ഈ പാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ റൂട്ട് മാപ്പിലോട്ട് എത്തിയത് റൂട്ട് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് ആണെങ്കിൽ സൂരജ് സുമാർ നായർ ഡയറക്ടർ ശബരി ചേട്ടൻ പ്രൊഡ്യൂസർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു പുതും പുതിയ കുറച്ച് ഒരു പുതു കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് റൂട്ട് മാപ്പ് എന്നുള്ള പടം കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ മ്യൂസീഷ്യനായിട്ടല്ല എത്തുന്നത് റൂട്ട് മാപ്പിൽ ഈ റൂട്ട് മാപ്പിൻ്റെ കഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് കഥ ഞാൻ ഒരു നാലഞ്ച് വട്ടം തിരുത്തിയ സമയത്തും ആ കഥയും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് വർഷം എടുത്തു ആ പടം ഇപ്പോഴും രണ്ട് വർഷമായി നമ്മൾ ആ മേക്കിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ വന്നത് കാരണം ഒരു പുതു ഒരു വലിയ താരനിരയില്ല ഒരു വലിയ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് നമ്മൾക്കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഈ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു കിഡിലൻ ഡയറക്ടർ ഞാൻ ആ എൻ്റെ ഒരു ബ്രദറായിട്ട് ഞാൻ പുള്ളിയെ കാണുന്നില്ല ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്കായിരുന്നാലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിലിം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ചേട്ടൻ്റെ വൈഫ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു അതിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗോപി ഒരു ചേച്ചി കൂടെ നിന്നവരെ കൈവിടാത്ത രീതിക്ക് ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വർഷങ്ങളായിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചാണ് ഈ പടം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പടം ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് ഞാനിപ്പോഴും ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു പടം ഉണ്ടു ചിലപ്പോൾ പുതുമുഖ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാവരും പുതുമുഖ നായകന്മാരെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ന്യൂ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെൻസ് ഉണ്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് അവർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണെന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ലൊരു പടം ഉണ്ട് നല്ല നല്ലൊരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ടീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ പാട്ടിനായിരുന്നാലും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങളിതിൽ മൂന്ന് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രശാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ പ്രശാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ യു എസ് ദീക്ഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് പിന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദീക്ഷാണ് പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ ഇതിലിറങ്ങിയ മറ്റു രണ്
மனதில் உன் பேர் வந்த நாள் அருள் கொண்டேன் கனவுகளை நீ தந்த நாள் நிலை கொண்டேன் இனி போகும் தூரங்களும் புன்னகைகள் மழையாக புழிகின்றதும் ஒரு மொழிகள் நீ என்னுள்ளே சேர்ந்தேன் வாழ்ந்தேடுமோ இனிமேலென்றும் என் தோழனே நீ பாட்டு கேட்ட மிருதுலா விஜய் என்றார் அவருக்கு ஒருவாடு சந்தோஷாய் அவர் ஸ்டுடியோவில் வந்தான் ஈ பாட்டு கேட்கணும் டி கே ஸ்டுடியோ எனக்கு இப்போ ஓர்மை உண்டு அவர் வந்த சமயத்து மிருதுலட்சியான அது கேட்காம இருந்தேன் கேட்டுட்டு சேச்சு பயங்கரட்டு ஹாப்பியாகி அடா மதி அடிபொடியான செட்டு என்ன பறஞ்சு சேட்டன் சேட்டம் கேட்டுட்டு சேட்டம் ஸ்டுடியோ வந்துட்டு இல்லை கேட்கணும் சேட்டம் நல்லாண்டு ஆனால் கேட்கணும் பக்ஷே ரெண்டு பேரும் பயங்கர ஹாப்பியாகி ஹாப்பியாகி அவரோட அடுத்த ஒர்க்கும் எனக்கு எதாவது முக்கியமான அவரோட ரெண்டாவது சாங் செய்யணும் ஆ அவரோட அடுத்த சாங் இப்போ ஞான் ஓன் ஓ ஓன் ப்ரோக்ராம் ஓன் ஒர்க்கிலான ஆ சாதனம் அடுத்தது நல்லொரு பாட்டும் கூட இறங்கும் நான் எந்த விசுவாசம் கேட்டுட்டு நாட்டார் வரட்டே ஞான் எந்த வரேன் ஞா எனக்கு எந்த எல்லா பாட்டும் அடிபொடியான கேட்டுட்டு நாட்டார் வரடா அட கொள்ள அலகான இது எந்தவள ஒன்னே இல்ல அவதில அவர் பரை என்னடா இவர அடிபொடியான இது ஏதேங்கள வந்து கேக்க அப்ப கேக்கற நாட்டார் வரட்டே அப்ப ஒரு பிரேக் கொண்டாவாத இருந்தேங்க விஷயம் வர மாறாவும் நான் ரெண்டு பாசிபிலிட்டி வரா ஒன்னு ஒரு பட்சே நான் ஒரு மியூசிஷன் ஆவில்ல இருக்க மேபி காரணம் அங்கன ஒரு பிரேக் அப் ஆயிருந்தது கொண்டா நான் அவளே தேடி சாங் உண்டாவும் ஆ சாங் ஆனல்ல ஆ ஆன் പക്ഷെ அந்த சாங் ரேஷ ஒரு பிரேக் எடுத்து நான் പക്ഷെ எனக்கு அதின சேஷம் நம்ம லைஃப்ல இப்ப சமய ஆகும்போது கரெக்ட் ஒரு ஆளு நம்ம லைஃப்ல வரும்னு வரணும் ஒரு சத்தியம் உண்டு அன்எக்ஸ்பெக்டட் மீட்டிங்ஸ் ஆர் பியூட்டிフル னு வரேன் சத்தியம் அது நான் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஆயிட்டு என் லைஃப்லட்டு ஒரு குட்டி வந்து அது கொண்டா மியூசிக் டைரக்டர் பண்ணி உண்டாயது அஷ்வின் வர்மா னு சொல்றேன் இந்த காணன மியூசிக் டைரக்டர் உண்டாய காரணம் ஆ ரெண்டாவது அந்த குட்டி தானே இன்ஸ்டாகிராம்ல ஆக்டிவ் ஆன இப்ப இந்த இடக்கே ஆயிட்டு நான் சோஷியல் மீடியா ஆக்டிவ் அல்ல ஐருந்து இந்த இடக்கே ஆயிட்டு நான் கொஞ்சம் ஒருத்தான் <laughs> 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 പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ കോവിഡ് ടൈം വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ആ കുട്ടി അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചേട്ടാ ഇതുപോലെ പാട്ട് ചെയ്യേ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയ റിക്സ് എഴുതിത്താ എന്ന് പറഞ്ഞു ചുമ്മാ കളിക്ക് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ എന്നെ ഇപ്പോൾ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചുമ്മാ വലിയ ഒരു കൈതാളെ കുറിച്ച് ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവൻ ഈ മൗനമേ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഫിലിം സോങ് പോലും ഉണ്ടായത് ഞാനും ആ കുട്ടി ആ കുട്ടി ഇരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ പാട്ടിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തി പിടിച്ചു നിർത്തി പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറക്കിയതും പിന്നെ എന്നെ പാട്ടുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സോങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേരും കൂടെ പറയണം അതിന് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്ത സാംസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനുണ്ട് അയാളെ പറ അദ്ദേഹത്തെ പറയണം സാംസൺ ചേട്ടനാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫുൾ അതിനൊരു ജീവൻ കൊടുത്ത് തന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലിറിക്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഞാനും തമ്പുരു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണ് ഇവരും അവർക്ക് അവർക്കുള്ളത് ആ പാട്ട് വന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ പാട്ടിൻ്റെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടിയാണ് കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രണയം അതിനകത്തുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് അത് കള്ളമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും ആ അതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ള മനസ്സിലാവും ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുമ്പം എൻ്റെ അമ്മ അമ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അമ്മ തന്നെയാണ് എൻ്റെ എല്ലാം എൻ്റെ എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ എല്ലാം എൻ്റെ ലോകവും എല്ലാം എൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് ഈ മദേ സൺ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഞാനൊരു അമ്മ മോനാണ് എന്നെ എന്നെ വളർത്തിയതും എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയതും എന്നെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചതും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി ഇപ്പോഴും ആ ഒരു പ്രായത്തിനിടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ മിക്ക വീടുകളിലെ പോലെ നീ കളഞ്ഞിട്ട് ജോലിക്ക് പോവും എന്ന് പറയാം ഇതുവരെ എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നിനക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും പോവും നിനക്ക് എപ്പോഴും നിനക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതൊരു ചെയ്യും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പം ഇപ്പോൾ പാട്ട് നമുക്ക് എത്ര വരെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ
അപ്പോഴത്തേക്ക് പറയാൻ വലിയ പേടിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരും കാണുന്നു ചുമ്മാ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഏണി വാങ്ങിച്ചു പിടിക്കുന്നത് ഞാനായിട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പഴും സമയം പറയും വെളിച്ചിറങ്ങിയാണ് കല്ലുമാലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോവേണ്ടി വരും അല്ല പതിനെട്ട് ദിവസം നല്ല നല്ല ഏജുണ്ട് എന്റെ എന്റെ ഏകദേശം ഏജുണ്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഏജുണ്ട് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് മൃദുല ചേച്ചി വാഞ്ചേട്ടരുടെ രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് എൻ്റെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ ഒരു രണ്ട് സോങ് പിന്നെ കാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർക്ക് ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് വേണ്ടിയൊരു സോങ് ആണ് പക്ഷേ സോങ് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു ഫിലിം ഇപ്പോൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വിടാറായിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം തൽക്കാലം ഞാനൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആ പുറത്തോട്ട് വിടാറായിട്ടില്ല അപ്പം അത് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ഒഫീഷ്യലി എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലൈവിലൂടെ ഞാനത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം അത് ഒരു മിക്ക ഫുൾ ഫിലിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സോങ് ഇറങ്ങാനുണ്ട് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇറക്കും ഒന്ന് റാപ്പും ഒന്ന് നോർമൽ സോങ് വരുന്ന എൻ്റെ റാപ്പ് സോങ് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെയും കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ നല്ലവരായ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അവരുടെയും കയ്യിലാണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം അവരെങ്ങനെ എൻ്റെ പാട്ട് എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അവരെങ്ങനെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാം അവർ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചിന്താഗതിയാണ് ഓരോരുത്തരും മനുഷ്യരാണ് ഞാൻ ആൺ പെണ്ണെന്ന് അങ്ങനെ പറയാനില്ല ഓരോരുത്തരും മനുഷ്യരാണ് ഓരോ മനുഷ്യർക്കും അത് കേൾക്കുന്ന അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി കാണും അതിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ കാണും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നില്ലേ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ കാണും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ കാണും ചിലവർക്ക് എൻ്റെ സംസാരം ഒരുമാതിരി വാചാരമായിട്ട് തോന്നും ചിലവർക്ക് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പം മനുഷ്യർ വ്യത്യസ്തരല്ലേ ചിലപ്പം അത് അതിലൊരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മനുഷ്യർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ പാട്ടും അവളെ തേടി കേഷമുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഹിറ്റ് ആവും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അധികാരം കേൾക്കാതെ പോയ കുറച്ച് പാട്ടുകളുടെ കൂട്ട് ഈ ഒരു പാട്ടും ഇരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അത് എന്തായിരുന്നാലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഐ തിങ്ക് ഐ തിങ്ക് സോ എനിക്കറിയില്ല അതായത് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാപ്പി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ പോരും ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കളഞ്ഞു പോകില്ലേ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക ആവണമല്ലോ അതെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന അശ്വിൻ വർമ്മ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇനി ലൈഫ് ലോങ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആവട്ടെ മെലോ വൈബ് ഷോ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ദീക്ഷ് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ആൻഡ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഷോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബിക്കോസ് ഞാനത് കാണാറുണ്ട് ഒരു പുതിയ ന്യൂ കമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് കമ്പേഴ്സേഴ്സിനെയും കാരണം ഈ പാട്ടുകളിലൂടെ എത്ര പേര് പുറത്തോട്ട് അറിയും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പാട്ടുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പല പാട്ടുകളും ഭയങ്കര ലിക്കായിരിക്കും പക്ഷേ അതൊന്നും പുറത്തെത്ത് പുറത്തത് ആരാണ് ചെയ്തതെന്നറിയില്ല ചില കുട്ടിയെ ചെയ്ത ജസിൻ ജോർജ് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കിട്ടിലും കിട്ടില്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരിൽ എത്ര പേര് പുറത്തോട്ട് ഫേസ് എത്തിക്കും അതായത് പേര് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഫേസ് ഫാമിലിയർ ആവാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ അതുപോലുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ഷോയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഷോ കാരണം ഇങ്ങനെയും കുറേ പേര് ഈ സമൂഹത്തിൽ പാട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ സമൂഹം അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ അറിയാത്തവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ വെച്ചാടാ നിനക്കൊന്ന് വരാൻ പറ്റുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് വന്നതും ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് തന്നെ ഇപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ടൊരു ഷോ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഷോറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമയം വരും ടൈം വരും അത്രേ ഉള്ളൂ ടൈം വരും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ മനസ്സുണ്
ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഇത്രയും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നത് അശ്വിൻ വർമ്മയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനല് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു അതിഥിയുമായിട്ട് വേറൊരു ദിവസം വീണ്ടും വരുന്നത് വരെയും ബൈ